हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकल सेक इस चैप्टर में हम कवर करेंगे दो प्रॉपर्टीज पहली फ्लोट और दूसरी क्लियर ये दोनों प्रॉपर्टीज एक ही चैप्टर में इसलिए कवर कर रहा हूं मैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं और ये एक दूसरे के साथ ही वर्क करती हैं बेटर और आप ऐसा कह सकते हैं ये एक दूसरे के लिए बनी है प्रॉपर्टीज तो चलिए हम हमेशा की तरह अपना प्रोजेक्ट फोल्ड ओपन करेंगे जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट फोल्ड ओपन हो जाएगा हम अपना लाइव प्रिव्यू ऑन कर लेंगे तो चलिए हमारा सेटअप रेडी है वर्क करने के लिए तो मैं आपको यहाँ पे क्विकली बता देता हूँ कि पहले से मैंने कोड में क्या करा हुआ है वो ये है कि मैंने सिर्फ एक इमेज लगाई है आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक इमेज एलिमेंट लगाया है और एक पी एलिमेंट लगाया है पैराग्राफ एलिमेंट जिसके अंदर एक डमी टेक्स्ट है और उसके बाद एक हेडिंग एलिमेंट है जिसके अंदर डमी हेडिंग है दैट्स ऑल तो जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं फ्लोट प्रॉपर्टी वो करती क्या है बेसिकली मैं आपको पहले थियोरेटिकली बताता हूँ फिर प्रैक्टिकल बताता हूँ जो फ्लोट प्रॉपर्टी है आप यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हो इमेज के जो राइट साइड पे व्हाइट एरिया जनरेट हो रहा है अगर मैं चाहता हूँ की जो मेरा टेक्स्ट है इस व्हाइट एरिया में आ जाए बजाय की ये नीचे जो आ रखा है यहाँ पर इतना सारा व्हाइट एरिया जो है वो वेस्ट हो रहा है तो जो मेरा टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कि मेरा ये राइट साइड के व्हाइट एरिया पर आ जाए इमेज के इमेज के राइट साइड पे आ जाए तो यहाँ पे जो है हमारी फ्लोट प्रॉपर्टी काम आती है तो हम इमेज सिलेक्टर के ऊपर हम अपनी फ्लोट प्रॉपर्टी लगाएंगे जैसे ही हम फ्लोट को एंटर प्रेस करते हैं चार हमारे पास प्रॉपर्टी की वैल्यूज आती है इनहेरिट मतलब जो पेरेंट की वैल्यू है वो ले लेफ्ट नन और राइट right, ये तीन जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट है लेफ्ट कह रहा है कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर हो और उसके राइट right साइड पे जो बाकी चीजें हैं फिर वो कवर कर लें हम इसे बोलेंगे कि जो हमारी इमेज है वो लेफ्ट पर आ जाए लेफ्ट पर ये ऑलरेडी है लेकिन फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करेगी लेफ्ट तो है ही लेकिन उस स्पेस के अंदर एक और लेफ्ट बनाएगी टेक्स्ट के लिए तो जैसे ही मैं लेफ्ट को एंटर प्रेस करूंगा अब राइट साइड पे देख सकते हैं हमारा जितना भी टेक्स्ट है उसने सारे व्हाइट एरिया को कवर कर लिया है जो यहाँ पे वेस्ट जा रहा था ये बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है इससे बहुत सारी मॉडिफिकेशन आप अपने वेब पेज में कर सकते हो जहां पर भी आपका व्हाइट स्पेस कहीं पे भी शो हो रहा हो वहां पे आप फ्लोट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ये फ्लोट प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट के ऊपर वर्क करती है हर एक टैग के ऊपर वर्क करती है तो जो हमारी इमेज थी वो ऑलरेडी लेफ्ट पर थी फिर हमने फ्लोट प्रॉपर्टी लगाई लेफ्ट वैल्यू के साथ अभी हम इस लेफ्ट वैल्यू को सिलेक्ट करके इसकी जगह पर राइट लगाते हैं तो जो हमारी इमेज है वो वही पर नहीं रही वो पोजीशन उसने चेंज करी क्योंकि बेसिकली क्या था हर एक एलिमेंट जितने भी हमारे एच के अंदर होते हैं सबकी डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है वो लेफ्ट ही होती है इसलिए वो इमेज लेफ्ट पे थी फ्लोट ने उसको बोला था हमारी इमेज को कि जितना भी टेक्स्ट है उसको अपने राइट right पर रैप करने के लिए तुम्हें तो लेफ्ट पे आना पड़ेगा फ्लोट को नहीं मालूम कि इमेज कहाँ पर थी फ्लोट ने डिफाइन करा कि लेफ्ट पर आ जाओ ताकि राइट पे टेक्स्ट आ सके अभी हमने फ्लोट के थ्रू इमेज को राइट पे करा ताकि लेफ्ट पे टेक्स्ट आ सके है ना नीट तो एक बार हम फिर से जो राइट है उसको हम लेफ्ट करते हैं और आपको एक कॉम्प्लिकेशन दिखाता हूँ मैं फ्लोट का तो जो हमारा यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हो पैराग्राफ वो एक्सटेंड हो रहा है जो टाइप होता हुआ आ रहा है वो नीचे तक आ गया एक्सटेंड हो रहा है जो कि फीचर है ऐसा होना चाहिए लेकिन मान लीजिए अगर जो हमारा ये जो टेक्स्ट है पैराग्राफ का इतना बड़ा ना होता ये छोटा होता जैसे कि अभी हम आधा डिलीट कर देते हैं पैराग्राफ का टेक्स्ट तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग है वो भी ऊपर चली गई है और वो इमेज के राइट साइड पे आ रही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लोट प्रॉपर्टी के लिए एक और प्रॉपर्टी सीएसएस में अवेलेबल है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो है क्लियर प्रॉपर्टी तो मैं आपको क्लियर प्रॉपर्टी लगा के दिखाता हूँ कैसे वर्क करती है क्लियर प्रॉपर्टी उसके ऊपर हमें अप्लाई करनी पड़ती है जो हमें क्लियर चाहिए जिसका एरिया लेफ्ट राइट हर जगह हमें क्लियर चाहिए कहीं पे हमें प्रॉब्लम ना हो तो हमें इस टाइम पे क्या चाहिए क्लियर हमें चाहिए हमारी हेडिंग क्लियर एच तो हम एच वन लेंगे और उसके ऊपर हम अपनी क्लियर प्रॉपर्टी लगाएंगे जैसे ही मैं क्लियर प्रॉपर्टी लगा के एंटर प्रेस करता हूँ हमारे पास बंच ऑफ ऑप्शंस आ जाते हैं पहला है बोथ लेफ्ट और राइट right, मतलब दोनों दूसरा है इनहेरिट इनहेरिट का मतलब है कि अगर पेरेंट के ऊपर कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी अप्लाइड है मतलब बॉडी के ऊपर तो वो ये ले ले फिर आता है आपका लेफ्ट और राइट right. अभी ये डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो नन पर है अभी हमें लेफ्ट और राइट right में से या बोथ में से सिलेक्ट करना है तो हम इसको लेफ्ट कर देंगे कि जो लेफ्ट साइड पे ये जो इमेज के साथ में अपने ये डायरेक्शन खराब कर बैठा है उसको ये सही करे तो हम लेफ्ट को एंटर प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड से ये क्लियर हो गया ये एक न्यू लाइन पे आ गया है तो बेसिकली ज्यादातर हेडिंग्स के ऊपर या ऐसी चीजों के ऊपर तो बोथ ही सिलेक्ट करते हैं मान लीजिए अगर ये इमे
आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें इन दो प्रॉपर्टीज से बनानी पड़ती हैं वेब पेज में जैसे कि आप गैलरी ले लीजिए जो इमेज गैलरी होती है उसमें फ्लोट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है तो चलिए जैसे कि मैं आपको इमेज गैलरी का क्विकली एक एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ हम अपनी यह हेडिंग और पैराग्राफ को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हमारी जो इमेज है उसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल डी से इसको हम डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे हम अपने इमेज सिलेक्टर के अंदर जो पैडिंग है वो देते हैं जो कि मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं करी बेसिकली उसके आसपास हम ब्लैंक एरिया क्रिएट करते हैं और हम नीचे जाके अपनी इमेज को थोड़ा सा और डुप्लीकेट कर लेते हैं तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जहाँ पे आपकी जो गैलरी होती है इमेजेस की ये तो हमने एक ही इमेज बहुत बार रिपीट करी है यू कैन गेट दी आइडिया ना कि एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेजेस लगा के आप उसमें इतना इतना गैप दे आप जो गैलरी बनाते हैं बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट तो आपने गैलरीज देखी होंगी इमेजेस की वो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू बनती है ऐसे कि आप एक के साथ एक इमेज स्टैक कर सकते हैं एक ही लाइन में हर बार न्यू लाइन पे आपको इमेज नहीं पोस्ट करनी पड़ेगी तो वो इसी तरीके से बनती है तो आप ऐसे अगर दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल कॉम्बिनेशन लगा के देखेंगे और क्या क्या आप किसे कर सकते हैं तो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा इस प्रॉपर्टी को इन फ्यूचर यूज करना आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा समझाया समझ आया होगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट ऑन माई वीडियोज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सी आर इन नेक्स्ट वीडियो